n'ayant pu obtenir l'œuf. Derrière de l'heureuse personne désignée de garde par le réseau social du moment. Pour évaluer avec précision la bonté de ça, fort probable, l'utéoplastie, sur L' écran 19 pouces obsolète. J'ai eu besoin de remplacer le moniteur, ne voulant pas retomber dans la même erreur que la précédente, c'est-à-dire ignorer complètement. Le concept d'harmonie, j'ai décidé d'améliorer mon ancien poste de travail, mais toujours fonctionnel, en insérant un moniteur qui s'intègre. Mieux avec celui déjà utilisé et le reste des composants, évidemment avec le minimum de dépenses. Après le rituel de sélection des offres, j'ai identifié un moniteur 24 pouces HP. La taille optimale du moniteur se déduit simplement de la longueur de la diagonale qui doit être à peu près aussi longue que la distance de lecture. Anonyme, indispensable en tout, avec un air de bureau à l'ancienne du cadastre du Bamolise, ici. Dans le sud-est de l'Italie, certains contrats d'approvisionnement pharaonique ont probablement été ignorés et le voici. Proposé dans les chaînes de distribution à grande échelle, alors j'ai sauté sur l'occasion. Sans trop d'attente je suis allé au magasin ou un vendeur serviable. M'a permis de le comparer avec d'autres moniteurs exposés, mais d'un prix plus élevé. Il a fallu quelques minutes pour approuver l'achat. Constatant que les principales économies ont été réalisées sur le développement du design. En réduisant tout à l'essentiel et non sur la qualité du panneau TN moins cher, bien que de type TN. Mais avec réponse temps et uniformité bon par rapport à ceux du type. IPS caractérisé par des couleurs plus vives et ceux du type bas avec de meilleurs contrastes. Compte tenu évidemment de la même gamme de prix, le moniteur HPV 24 FHD, bien que doté de fonctionnalités telles que des temps de réponse d'une milliseconde, une synchronisation gratuite, 75 Hz pour attirer les joueurs économes, possède des caractéristiques techniques natives, conformes à la gamme de prix, actuellement déclarées dans l'offre il est vendu environ 100 euros. Pour vérifier rapidement la qualité du panneau, j'utilise le test en ligne développé. Par réseau, où je vérifie le contraste, la luminosité, la netteté, la portée, le rendu des couleurs, les temps de réponse et les pixels et sous-pixels brûlés, d'après le test, tout semble normal. Bien sûr, le moniteur n'a pas été calibré manuellement par un ouvrier d'usine. Ce qui aurait probablement coûté plus cher que l'ensemble du processus de production, j'ai donc procédé à la procédure de bricolage imaginatif suivante sans frais. L'astuce que j'ai utilisée était de créer des échantillons de couleurs dont je connaissais le code d'identification. En regardant autour de moi, j'ai trouvé une vieille canette gris clair avec le code RAL 7035 et une vieille peinture en aérosol. Le ciel avec le code RAL 5015, avec laquelle j'ai peint deux morceaux de contreplaqué que j'ai utilisé comme référence pour équilibrer les couleurs. Je combine les deux échantillons de couleurs que j'ai également créés avec des crayons de couleurs sur une feuille de papier blanc, qui après avoir photographié et vérifié la correspondance des codes RAL via l'application Color Picker pour la vérification des couleurs, je vais utiliser comme référence pour calibrer les moniteurs dans le but de rendre les couleurs aussi proches que possible des vrais. D'ajuster la luminosité et le contraste pour une bonne gamme de noir et blanc et de tout normalisé même sur l'ancien moniteur, désormais rétrogradé en service secondaire. Évidemment, si vous comptez faire un usage exclusivement personnel du contenu vidéo et photographique, vous ne pouvez avoir que votre propre goût personnel comme référence. Même si le simple visionnage de vos œuvres entre des appareils mobiles est fixe. Non pourrait frustrer tous les efforts de création, imagination. Donc à mon avis il vaut toujours la peine d'essayer un étalonnage, sinon avec des instruments professionnels coûteux, comme le spectroscope, même simplement avec des références dont le code couleur est connu. Avant de procéder au réglage, il est nécessaire de créer un éclairage idéal de l'environnement en évitant la lumière directe du soleil et la lumière artificielle, par exemple en tournant un spot avec une ampoule blanche vers un plafond ou un mur blanc. Une fois cela fait, en ouvrant une image avec une trentaine de nuances de gris, du noir au blanc, par exemple celle disponible sur le test isoprécité, sur tous les moniteurs que vous comptez calibrer, vous agissez sur la luminosité du moniteur A. Travers les réglages de manière à obtenir un noir plus profond qui se distingue encore de la bande suivante, puis on agit sur le contraste de manière à obtenir le meilleur blanc encore distinguable de la bande précédente, si nécessaire on retouche cycliquement les deux. Le noir et le blanc, de manière à obtenir le meilleur équilibre entre tous les moniteurs. 
en ouvrant les images avec la photo des échantillons de couleurs sur tous les moniteurs. Nous procédons au calibrage visuel en agissant sur les paramètres de couleurs personnalisées, où il sera nécessaire des apostrophes. Équilibrer la combinaison RBB, rouge, vert, bleu, qui une fois mélangée générer toutes les autres couleurs, en plaçant les échantillons côte à côte avec les images respectives et répéter l'opération de manière cyclique, si nécessaire, pour obtenir l'équilibre optimal entre tous les moniteurs. Lors de cette opération, le blanc de la feuille de fond doit également rester le plus neutre possible, en évitant les dominantes de couleurs indésirables, agissant peut-être aussi sur la température de la lumière si elle est disponible en réglage sur le moniteur. Évidemment cette méthode ne tend pas à la perfection des méthodes automatisées coûteuses avec des spectroscopes, mais elle peut être un point de départ pour gérer l'étalonnage du moniteur, qui, bien que peu coûteux, peut devenir un point de départ d'expérimentation pour des travaux non seulement destinés à soi. Point, point, point. Même les moniteurs les plus chers et les plus professionnels doivent être calibrés périodiquement. Environ tous les mois, car la réponse des composants électroniques varie légèrement dans le temps. Après un contrôle de comparaison visuelle globale des couleurs sur l'écran avec celle des échantillons réels, je procède également à la vérification des codes couleurs détectés sur l'écran avec les vrais. Pour ce faire, j'utilise l'application gratuite susmentionnée, disponible sur Google Play, Color Picker, qui, après avoir sélectionné le tableau des codes RAL, à l'aide de la caméra du smartphone, destinée aux échantillons de couleurs, permet la détection du code couleur. En répétant l'opération sur tous les échantillons de couleurs, j'ai pu également vérifier la correspondance des codes couleur RAL, même si certains ne sont que proches des vrais, mais dans l'ensemble. Satisfaisant. Certes les tolérances de cet instrument virtuel s'apparentent plus à un jouet car un système de mesure, mais plus objectif que l'œil humain, auquel il supporte. J'essaye d'approfondir les panneaux à l'aide par exemple d'une loupe à pour mémoire, j'ai aussi essayé deux jeux vidéo aléatoires sur l'ancien PC, avec le système d'exploitation. Fedora, une distribution Linux populaire. Dans les jeux vidéo, les temps de réponse. Prime surtout, pour éviter divers artefacts, mais je pense que ce jeu vidéo de course déjanté est... Le shooter suivant peuvent faire vibrer au maximum les gamers du dimanche. Les principales spécifications techniques du moniteur sont les suivantes, luminosité de 250 nits, niveau de contraste de 1000 sur 1, gamme de couleurs étendue NTSC de 72%, profondeur de couleur de 8 bits, foulage D16 sur 9, angle de vision horizontale de 170 degrés, angle de vision verticale de 160 degrés, Pixel par pouce 91 pixels par pouce, anti-éblouissement, diagonale 60,96 cm, port HDMI et VGA. Inclinaison de moins 5 degrés à 20 degrés, consommation maximale 26 watts, classe D. Donc, en gros, même un moniteur sans prétention s'il est scrupuleusement et patiemment réglé peut être un bon point de départ pour ceux qui ont un budget serré. Point. J'espère vous avoir donné des informations utiles pour vos moniteurs actuels et futurs. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à présent. Je vous rappelle, si vous ne l'avez pas déjà fait, de commenter, partager, liker et vous abonner à la chaîne. Merci pour votre participation et votre soutien. Bonjour, salut.